السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى كل الصحابة أجمعين أما بعد نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشان بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم نشأ لم نكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فالطوبى للغرباء شرف الخلق نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقفط والمرض والألم يسمه مكتوبا مرفوغا مشروغا منقوش في اللوه والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمش الضغاء بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف البرا مصباغ الظلم جميل الشيم شفيه اللوم مساغ بالجود والكرم والله عاصمه وجبديل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة اللاشقين مراد المستاقين شمش الهارفين سراج الصالقين مصباغ المقربين محب بالفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الهرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلى عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما نهاية أقدام الأقول قالوا وأكثر صعي الآملين ضلالوا وأرواحنا في وشة من جشومنا وحاسيل دنيانا أذن ووبالوا فلم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سواء جمعنا فيه قيل وقالوا وكم من جبال من جبال فدولة فبعدوا جميع المصرعين فزالوا يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك بلا ألبي على أحدي يا خير من دفنت بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاء والأقم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساه ما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم ജമാത്തിന്റെ <laughs> ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ഓൺലൈൻ പ്രേക്ഷകർക്കും സാധുക്കളായി നമുക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അവന്റെ ദീനന്റെ ഹൃദമത്തിലായി ഒരുപാട് കാലം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും അവസാനം വസീയത്തുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് മുറാദുകളൊക്കെ വീട്ടി മരണം ഹൈറായി വരുന്ന സമയം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാവോ രണ്ടിറക്കാത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് എന്ന് ഉറക്ക ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് മരിക്കാൻ ഹബീബ് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനവർക്കത്ത് കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ പൈക്കമ്പാടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹല്ല് അലഹമില്ല ഇന്ന് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാനൊക്കെയായി സന്തോഷത്തിന്റെ രാവുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ചിരകാലാഭിലാഷമായിരുന്ന ഒരു മഹത്തായ പള്ളിയുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആ കടമ ആർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായി ഭംഗിയുള്ളതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ള പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു താല സാധിപ്പിച്ചു തരികയും അതിൽ സുബൂത് ചെയ്യാനും അതിൽ നിസ്കരിക്കാനും പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് ആ പള്ളിയെ കാണാനും അതിന്റെ ഭംഗിയെ ആസ്വദിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബിന് എത്ര സ്തുതികൾ പറഞ്ഞാലും അധികമാവുകയില്ല അലഹമില്ല വളരെ ഭംഗിയുള്ള മനോഹരമായ പള്ളിയും അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ബറക്കത്തിന്റെ ചിറക് പിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ടും ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു താല ചെയ്തിരിക്കുന്ന 
ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ മാസം അത് റജബ് മാസം റജബ് മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രവാചകരുടെ പടച്ചവനെ റജബിലും ഷഹബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തുതാഷിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തല്ല ദീർഘായുസ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതാ അള്ളാഹ് എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിന്റെ വിപുലമായ മാസമാണ് മാസത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ എത്ര സുധിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല വരാൻ പോകുന്ന റമദാനിവിടെ നോമ്പ് തുറക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും തറാവിക്ക് നിസ്കരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് പള്ളി ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പല്ലി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുത്താല അവനൊരു വീട് തന്നെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയില് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴു വർഷം മുടങ്ങാതെ പങ്കുപിടിച്ചാൽ 
ഖുർആനിൽ ഈ റജബ് മാസത്തിന്റെ പവിത്രതയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യായമാണ് സൂറത്തുൽ ഇസ്രാ സൂറത്തുൽ ഇസ്രാന്റെ തുടക്കം അള്ളാഹു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് തങ്ങളെ رجب ما سم ربتي ادام راو مكيل قدن رغن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل جبريل عليه السلام ان ملك بري غيوم براك ان بري ان باغن پرت غيت غيوم ابدين لن مكت ان نيره بيت المقدس ان بري ان پلی لك قلن بوب غيوم ابدا آ پلی لك قلن قلن بوي انبياء كن مارك امام آئي അതിന്റെ പുറത്ത് ശിതറത്തിൽ മുന്തകായുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഏരിയയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ലോകത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന് വരെ പിടുത്തം കിട്ടാത്ത ഈ രണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടായത് റജബ് മാസത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന കാലം ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണ് മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണ് പൈക്കമ്പാടി നിരവധി ഫാക്ടറികളും നിരവധി കമ്പനികളും ഈ ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ അഹങ്കാരം മനുഷ്യൻ എവിടം വരെ പുരോഗമിച്ച് എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള റൂഹിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റൂഹ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോകലാണ് മരണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് റൂഹ് ഇറങ്ങിപ്പോകലാണ് മരണം അപ്പൊ റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ റൂഹിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റൂഹെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കനക്ഷനാണ് അള്ളാഹു താല അവൻ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കനക്ഷനാണ് റൂഹ് അത് മനുഷ്യന്റെ പരിധിയിൽ പെട്ടതല്ല മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ പെടുന്നതല്ല മനുഷ്യന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പെടുന്നതല്ല അമേരിക്ക ചിന്തിക്കുകയും ചിന്തിച്ച് 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 അമേരിക്ക ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതാമത്തെ കൊല്ലം ലോകത്ത് വന്ന അമേരിക്ക നമ്മളോട് പറയുന്നു ഈ പൈക്കമ്പാടിയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മംഗലാപുരത്ത് മരിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ മരിച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ മരിച്ചാൽ 
എനിവേ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഒരാളും മരിച്ച ആ മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് അമേരിക്കയിലെ പെന്റഗനിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ ഇമെയിൽ വഴിയോ അന്തരീക്ഷം വഴിയോ റോഹ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരും കൊണ്ടരും അങ്ങനെ ചത്തു കിടക്കുന്ന മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ റൂഹ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്മാരെ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അമേരിക്ക പറയുന്നു എന്നാണത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതാകുമ്പോ ഈ ലോകത്ത് ആര് എവിടെ മരിച്ചാലും മരിച്ചവരെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കുമെന്ന് കാല അമേരിക്കയോ അമേരിക്കക്കാർ വിളിച്ചു പറയാ അപ്പൊ ഇനി എന്താ വേറാൻ വരാൻ പോണത് മരണത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കാലം വരാൻ പോകുക ഇതുവരെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് മരിക്കും മരിച്ച കബറുണ്ട് അവിടെ നരകണ്ട് അവിടെ അവിടെ മലായിക്കത്തുണ്ട് അവിടെ ഇട്ടിണ്ട് കുത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വന്നാൽ മരിച്ചവരെ രംഗല്ല ഹയാത്താക്കാൻ പോവുകയാണ് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് വയസ്സായിട്ട് മരിച്ചവൻ അവനെ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കിയ പിന്നെയും ജീവിക്കും നൂറ്റമ്പത് പിന്നെയും മരിക്കും പിന്നെയും റോഹു കൊണ്ടുവരും പിന്നെയും നൂറ്റമ്പത് പിന്നെയും മരിക്കും പിന്നെയും റോഹു കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ മരണമില്ലാത്ത കാലം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് അമേരിക്ക വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഔലിയാക്കലുള്ള കൊത്തുബായ കൊത്തുപുല്ലക്കാബ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി കദ്ദസല്ലാഹുല്ലതി ഇത് തങ്ങൾ നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ ചത്തുപോയ മനുഷ്യരെ ഞാൻ ഹയാത്താക്കുന്നതാണ് ചത്തുകിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മുമ്പ് ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കടാ സഭവേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കടാ മയ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മയ്യത്ത് രണ്ടാമത് ഹയാത്തായി നീച്ചു നടക്കുമെന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഹുവന്നു ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ലോകത്തോട് ബാഹ്യ ഉന്നത്ത് തുടങ്ങിയ കിതാബ് നോക്കിയാൽ കാണാം മൊഹിദ്ദീമാല നാനൂറ്റമ്പത് കൊല്ലത്തെ പഴക്കേ ഉള്ളൂ കാദി മുഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാക്കിയ മൊഹിയുദ്ദീൻ മാലക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം പഴക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കിതാബായ ബാഹ്ജ ഉന്നത്ത് തുടങ്ങിയ കിതാബുകൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ട് ആയിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആ ആയിരം വർഷത്തിന്റെ പഴക്കം വരുന്ന ബഹജ ഉഞ്ഞത്ത് തുടങ്ങിയ കിതാബുകളിൽ പറയുന്നു ചത്തെ ചകത്തിന് ജീവൻ എടീച്ചോവർ ചാവും കിലശത്ത നന്നാക്കി വിട്ടോവർ മരിച്ചുപോയ ഒരാളെ നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടെന്നാൽ അയാളെ രണ്ടാമത് അയാത്താക്കി വിടാനുള്ള പവർ അള്ളാഹു താൾ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ കറാമത്താണ് എന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു വന്നു അവിടുത്തെ കറാമത്ത് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞപ്പോ സുന്നികളായ നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ തർക്കിച്ചു കുറഞ്ഞ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെയും മുജാഹിദിന്റെയും കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ തർക്കം വന്നു കാരണം മരിച്ചവരെ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പഴ് അമേരിക്ക നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി അമ്പതാമത്തെ കൊല്ലം വന്നാൽ ചത്തവരൊക്കെ മരിച്ചവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഹയാത്താക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ മുജാഹിദിന് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ മറ്റുള്ള വിദേഹത്തുകാർക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ആ സമയത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ചത്തേ ചകത്തിന് ജീവൻ നടീച്ചോവർ ചാവും കിലേശത്ത് നന്നാക്കി വിട്ടോവർ ആർക്കും യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അള്ളാഹു താല വറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണത് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണത് അവന്റെ അടിമയായ മുഹമ്മദ് നബിയെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഇസ്രാ കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം മക്കയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇലൽ മസ്ജിദിൽ എന്തിനാമോനെ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് റസൂൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് 
ലോകത്ത് മൂന്ന് പള്ളികൾക്ക് മാത്രമേ മറ്റു പള്ളികളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രത്യേക കൂലി കിട്ടുന്ന നിസ്കരിച്ചാലും വിവാദത്തെടുത്താലും പ്രത്യേക കൂലി കിട്ടുന്ന പള്ളികൾ ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ പൈക്കമ്പാടി പള്ളിയിൽ രണ്ടിറക്കകത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും മംഗലാപുരത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും അതേ പമ്പുവയലിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും ഉള്ളാളത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും ബാംഗ്ലൂരിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും അമേരിക്കയിലെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാലും നിസ്കാരത്തിന് തുല്യ പ്രതിഫലം തന്നെയാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് പള്ളികൾ ഒഴികെ മൂന്ന് പള്ളികളിലേക്ക് മാത്രമേ പള്ളികളുടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ മൂന്ന് പള്ളികൾക്ക് ലോകത്താല പ്രത്യേകത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പള്ളി ഏതാണ് മക്കത്തെ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദുൽ ബൈത്തുൽ മുഖത്ത മസ്ജിദുൽ ഹറമാണ് രണ്ടാമത്തെ പള്ളി ഏതാണ് മദീനയിലെ മസ്ജിദുൻ നബവിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പള്ളി ഏതാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന് പറയുന്ന മസ്ജിദുൽ അക്സയാണ് ഈ മൂന്ന് പള്ളികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് പൈക്കമ്പാടി ഈ പള്ളിയില് ഒരു ലക്ഷം റക്കത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അതേ വ്യക്തി തന്നെ മക്കത്ത മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ പോയി ഒരറ്റ റക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അവിടുത്തെ ഒരറ്റ റക്കയത്തിനുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ അതേ ഒരു ലക്ഷം ഒരു റക്കയത്ത് മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ പോയി മസ്ജിദിൻ നബവിയില് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കബർ ഷരീഫ് നിലകൊള്ളുന്ന പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് അതേ ഒരു റക്കയത്ത് മൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് പള്ളികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ഏത് പള്ളികൾ നിസ്കരിച്ചാലും ഒരു റക്കയത്തിന് ഒരു റക്കയത്തിന്റെ കൂലി തന്നെയാണ് രണ്ടിറക്കയത്തിന് രണ്ടിറക്കയത്തിന്റെ കൂലി തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് പള്ളികൾക്ക് പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു ലക്ഷം കൂലി കിട്ടുന്ന മക്കത്തെ പള്ളി ഇന്ന് അമ്പതിനായിരം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ഹബീബായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ എന്തിനു കൊണ്ടുപോയി ഒരു ലക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ മക്കത്തെ പള്ളി മസ്ജിദുൽ ഹറമിലുണ്ട് അവിടുന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിലേക്കാൻ ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞെടുത്ത് ആയത്തുകൾ പറയുമ്പോ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോഴും അതിനർത്ഥം വെക്കുമ്പോഴും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ പുറത്തു പോയിക്കൊള്ളാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആളുകളും ഹിതായത്തായിട്ടുണ്ട് ഈ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആളുകളും പഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ അടുത്ത ദിവസം വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ഒരു സ്വാമിജിയുടെ പരാമർശം ഒരു സ്വാമിജി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏതാനും ചില ആയത്തുകൾ എടുത്തിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ വർഗീയവാദികളുടെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ഖുർആാനില് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത കാഫിരിങ്ങളെ കണ്ടടത്തൊക്കെ വെച്ച് കൊല്ലാനാണ് പറയുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമാണെന്നും ഒരു സ്വാമിജി പറഞ്ഞതായി വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും പക്ഷെ ആ സ്വാമിജി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഈ മലയാളത്തിലുള്ള പരിഭാഷ വായിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് ഖുർആാനിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കില് അർത്ഥം അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഞങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്ന് ആ സ്വാമിജി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തോന്നിയതുപോലെ അർത്ഥം വെക്കാനുള്ള ഗ്രന്ഥമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഇഷ്ടം പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം തോന്നിയ പോലെ പറയാനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ 
നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം വിശല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഒരു ലക്ഷം പ്രതിഫലം കിട്ടും നമുക്ക് എത്തപ്പള്ളിയില്ലെന്ന് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുള്ള ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല തന്നെ പറയുന്നു മസ്ജിദുൽ ഹറമിനില്ലാത്ത പ്രത്യേകത അതേ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനുണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറമിനില്ലാത്ത പ്രത്യേകത ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനുണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറമിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ കയബയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന അവല ബൈത്തിൻ പൊതി അലിൽ നാസിൽ അല്ലദി ബിബക്കത്ത മുബാറക ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല പണിത ആദ്യത്തെ ഭവനമാണ് കഅബ ആ കഅബയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറമിന് ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകത ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിനുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത എന്ന് ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അല്ലദി ബാറക്കന ഹൗലഹു ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ നാല് ഭാഗത്തു ചുറ്റുഭാഗത്തു അല്ലാഹു എവിടെയുണ്ട് <laughs> പണ്ഡിതന്മാരവരുടെ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എണ്ണമറ്റ കബറുകള് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ നാല് ഭാഗത്തുമുണ്ട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്ന പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയതാരാണ് സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാമാണ് സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കബറ് കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കബർ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലാണ് അതാണ് മെഹ്റാജിന് പോകുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആകാശത്തേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോ കബർ തിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് മുജാഹിദീങ്ങളെ ജമാഅത്തെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണോ നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഖത്തറിലേക്ക് പോകുമ്പോ കുവൈത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഷായിഖന്മാരുടെ കബർ തിയാറത്ത് പോകല് വളരെ നല്ലതാണ് അവിടെ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കലീമുല്ലാഹിമിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തെടുക്കുകയാണ് ാണ് അതാണ് 
നമ്മൾ ലോങ് ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കുള്ള കബർ അമ്പിയാക്കുള്ള കബർ തീയാർത്തിയിൽ സുന്നറ്റോ അല്ലതി ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് പറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് അള്ള പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങളുടെ കബറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈക്കമ്പാടി പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് പറക്കത്തുണ്ട് എന്താണ് കാരണം അവിടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല അമ്പിയാക്കലുടെ കബർ അവിടെയുണ്ടോ ഔലിയാക്കലുടെ കബർ അവിടെയുണ്ടോ മഷായിഖന്മാരുടെ കബർ അവിടെയുണ്ടോ അവിടെ പറക്കത്തുണ്ട് അവിടെ പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആന പറയുന്നത് അത് റസൂലുള്ളയാണ് ശരിവെക്കുന്നത് അമ്പിയാക്കള്ള കബർ തയ്യാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നങ്ങളെ കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പള്ളിക്ക് രണ്ട് ബർക്കത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബർക്കത്ത് പള്ളിയാണ് എന്ന ബർക്കത്ത് രണ്ടാമത്തെ ബർക്കത്ത് ഈ പള്ളിയുടെ അകത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഹദ്രത്ത് മുഹമ്മദ് ഷേഖ് വലി അല്ലാഹിന്റെ ബർക്കത്ത് ഇത് രണ്ടും പൈക്കമ്പാടിക്കാരായ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല തന്നിരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യമാണ് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് മുതലാക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ മുതലാക്കുക പള്ളിയിൽ വരിക നിസ്കരിക്കുക ഏറ്റിക്കാഫിരിക്കുക സുചൂത് ചെയ്യുക സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കുക അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ധാരാളം പാലിയാക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ പള്ളി കയറ്റാൻ വേണ്ടി പണം തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്വർണം തന്നിട്ടുണ്ടാവും മോതരം തന്നിട്ടുണ്ടാവും മാല തന്നിട്ടുണ്ടാവും വള തന്നിട്ടുണ്ടാവും അരിക്കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചില വിദാറ്റുകാർ ചില ക്ലിപ്പെടുത്തിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ വാലിന് മൗലിയാക്കന്മാരിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും ലക്ഷങ്ങൾ പണം പറഞ്ഞ് പിഴി പിഴുതുങ്ങും എന്നിട്ട് പള്ളി മദ്രസ ഉണ്ടാക്കും പള്ളി കയറ്റിയാല് പണം കട വേണം നിസ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകില്ല ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണം വരാം ശുന്യകൾ പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണിനോട് പള്ളിയിൽ വരേണ്ടതില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയാനുള്ള സാഹചര്യം അത് പെണ്ണിന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആള് മുക്കരി ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ മൈക്കെ കൂടെ അല്ലാട്ടോ മൈക്കയിലല്ല ഇരുപതിനായിരം വോട്ട്സില്ല മൈക്കയിൽ കൂടെ ബാങ്ക് വിളിച്ച ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ശരിക്കൊരു ബാങ്ങാണ്ട് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ മംഗലാപുരത്ത് കേൾക്കും എട്ട് കിലോമീറ്ററോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് മംഗലാപുരത്ത് ഒരു അമ്പതിനായിരം വാട്ടുള്ള മൈക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ച ചിലപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് മംഗലാപുരത്തേക്ക് കേൾക്കാം എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ ആ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നതിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ആണുങ്ങളായ പ്രായപൂർത്തിയുള്ള ബുദ്ധിയില്ല എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ആ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ അവന്റെ റൂമിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ അവന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ അവന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള പ്രൈർ ഹാളിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കി കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരും അഞ്ചു പക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലെ ജമാഹത്തിന് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബാങ്കങ്ങ് വിളിച്ചാൽ മംഗലാപുരത്തേക്ക് ബാങ്കി കേട്ടാൽ മംഗലാപുരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പൈക്കമ്പാടിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല മൈക്കയിലൂടെ ബാങ്ക് വിളിച്ചാലല്ല പറയുന്നത് നല്ല ശബ്ദമുള്ള ഒരു മുഹദ്ദിൻ മൈക്ക് സെറ്റ് കൂടാതെ അയാളുടെ ഒച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉറക്ക ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ അയാളുടെ ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം ഏതൊക്കെ വീടുകളിൽ കേൾക്കുന്നുവോ ആ വീടുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാര് മുഴുവൻ അഞ്ചു പക്കത്തെ ജമാഅത്തിന് 
ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ഇത് പുരുഷന്മാർക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കടമ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ നിർബന്ധമാക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പെണ്ണോട് പള്ളിയിൽ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വാതിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എങ്ങനെ വരുന്നത് ചിലവർ കുട്ടികളെ മാറോട് ചേർത്തി പിടിച്ച് ചെറിയ ആറു മാസമുള്ള കുട്ടികളെടുത്ത് വരുന്നു ചിലർ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെടുത്ത് വരുന്നു ചിലർ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് വാതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ വാതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാര് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരും ആറു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഒരൊറ്റ കുട്ടികളും നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വാതിൽ വന്നവരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ പുലിവാലി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ വയ്യ അത് പെണ്ണുങ്ങളെ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു വാതിന് മുമ്പ് കുട്ടിനെ ചെയ്യാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടോ ഞാൻ സുഖമായി ഫ്രീ ആയി ഡാൻസർ ആയിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ വാതിലൊക്കെ മുന്നിൽ അവിടെ കുട്ടിനെ പെണ്ണുങ്ങളെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് വന്നിരിക്കുക ഏ പെണ്ണിനെ കുട്ടിനെ നോക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാക്കി അവറ്റങ്ങൾ പാവങ്ങൾ ഈ ചൂടത്ത് അസഹനീയമായ ചൂടുകൊണ്ട് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി വാതു കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് സ്വാരിഹത്യങ്ങളാക്കട്ടെ ഹദീജ് അറുതി അള്ളാഹുവിനെ സ്ഥാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സ്ത്രീകളോട് പള്ളിയിൽ വരേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒറ്റ കാരണം മദീനത്തെ പള്ളിയില ഉമ്മുഹുമൈദിന് സായിദി എന്ന് പറഞ്ഞ പെങ്ങള് ോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പെണ്ണ് പിടിയന്മാരില്ലാത്ത പള്ളിയില് ഒരു പീഡകന്മാരില്ലാത്ത പള്ളിയില് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു രണ്ടിറക്കാത്ത നിസ്കാരത്തിന് മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ഉമ്മു ഹുമൈദിന് സാഹിദി റതി അള്ളാഹു വൻഹ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് റഹ്മത്തുല്ലി അലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാണ് ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഉമ്മു ഹുമൈദേ വരണ്ട 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 നീ പള്ളിയിൽ വരേണ്ടതില്ല പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലവും ജമാഅത്തിന്റെ സർവ പ്രതിഫലവും നിനക്ക് വീട്ടിൽ തരാം വ ബുയൂത്ത് കുന്ന ഖൈറുല്ല കുന്ന പെണ്ണിനെ ഖൈറു വീടാണ് വ ബുയൂത്ത് കുന്ന ഖൈറുല്ല കുന്ന പെണ്ണിനെ ഖൈറു വീടാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഈദ്ഗാഗിലേക്ക് വരണ്ട ജുമാക്ക് വരണ്ട വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ച പള്ളി നിസ്കരിക്കണം കൂലി തരാന്ന് റസൂലുള്ള ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അത് സ്ത്രീകളുടെ അസൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത ഇപ്പോ അഞ്ചു മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാലേ അമ്പത്തഞ്ചിനോ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ നേരം വെളുത്തു എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഇരുട്ടായിരിക്കും പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്ത്രീകൾക്കും അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം വാജിബാണ് പള്ളിയിലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് നിർബന്ധമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സുബഹിക്ക് വാങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളും പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് വരേണ്ടി വരും അത് വാദന് വരണ പോലാവില്ല കാരണം ജമാഅത്തിന് പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരും സുബഹിക്ക് എങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വരും ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് വെക്കുക ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒന്നാമത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രായം രണ്ടു വയസ്സ് അതിന്റെ ചൂടുള്ളതിന് ഒരു വയസ്സ് അതിന്റെ ചൂടുള്ളതിന് അര വയസ്സ് അതിന്റെ ചൂടുള്ളതിന് ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ നാല് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് വെക്കാം കേട്ടോ ഈ നാല് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സുമഹിക്ക് വരുമ്പോ ഒരു കുട്ടിനെ എടുക്കണം ഒരു കുട്ടിനെ കൈ പിടിക്കണം ഒരു കുട്ടിനെ ഒക്കെ തിരുത്തണം വേറെ കുട്ടിനെ നഞ്ഞത്തി ആറ്റണം അങ്ങനെ നാല് കുട്ടികളുമായി സുമഹിതമായത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വന്നാൽ പള്ളി എന്തായി മാറും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് അത് നോൺ പ്രാക്ടിക്കലാണ് 
അത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സുബഹിക്ക് ജമായത്തിന് വന്നിട്ട് ആ തണുപ്പ് കാലത്താണെങ്കിൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് ചൂട് കാലത്താണെങ്കിൽ ചൂട് കാലത്ത് മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് സുബഹിക്ക് ജമായത്തിന് വന്ന് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന പുരുഷന് കിട്ട പെണ്ണിന് നൽകുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ വിരോധം കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ പെണ്ണിന് ഇസ്ലാമതത്തിൽ പല ഡിസ്കൗണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെണ്ണിന് ഇസ്ലാമതത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഇപ്പോ ഹൈദ് മെൻസസ് പിരീഡുള്ള സമയത്ത് പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കണ്ട ആ നിസ്കാരം പിന്നീട് അവൾ കഥ വീട്ടുകയും വേണ്ട അതേ സമയത്ത് ഒരു പുരുഷന് ജനാപത്തുണ്ടായി ജനാപത്തുള്ള പുരുഷൻ നിസ്കാരം കഥാക്കാൻ പാടില്ല അവൻ കുളിച്ചു നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതേപോലൊരു ജനാവ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈലും വലിയ അശുദ്ധിയാണിത് അതെ അത് രക്തം മുറിഞ്ഞാലാണ് കുളിച്ചാൽ ശുദ്ധിയാവുകയുള്ളൂ ആ ഹൈലുള്ള സമയത്ത് മെൻസസുള്ള സമയത്ത് പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കണ്ട ആ നിസ്കാരം അവൾ കഥ വീട്ടേണ്ട പ്രസവിച്ച സമയത്ത് രക്തമുള്ള സമയത്ത് പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കണ്ട ആ നിസ്കാരം അവൾ കഥ വീട്ടേണ്ട പെണ്ണിന് ഇസ്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്ക്യൂസുകളാണത് ആനുകൂല്യങ്ങള ഒരുപാട് ആനുകൂല്യം പെണ്ണിന് ഇസ്ലാമതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പെണ്ണിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്തുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ച കണ്ണൻ കാറില് അതിനു മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇന്നും ഞാനൊരു ടി വിയിൽ കണ്ടുവത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു വിധി വരാൻ പോവുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നാൽ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ബാധക കാരണം സുപ്രീം കോടതി ഈസ് എ ലാസ്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് അതിൻ്റെ മോഡലിൽ ഒരു കോടതി ഇല്ല കേട്ടോ ആ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു വിധി വരാൻ പോകുന്നു മുത്തലാക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ല മുത്തലാക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ല എന്താണ് ഈ മുത്തലാക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ട നമുക്കറിയോ ഈ സാധനം എന്താന്ന് ഒരു ഭാര്യയെ മൂന്ന് തലാക്കും ചെല്ലുന്നതിനാണ് മുത്തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലാക്ക് ചെല്ലി രണ്ട് തലാക്ക് ചെല്ലി മൂന്നാമത്തതും ചെല്ലിയാൽ മൂന്നും പോയി ഒറ്റരിപ്പിൽ തന്നെ മൂന്നും ചെല്ലിയാലോ അപ്പോഴും മൂന്നും പോകും എന്നാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാദമുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഭാര്യയെ മൂന്ന് തലാക്ക് ചെല്ലിയാൽ അത് കഠിനമായ പാപമാണ് കഠിനമായ കുറ്റമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഭാര്യയെ തിരിച്ചെടുക്കാനോ അവളെ ഭാര്യ പദവിയിൽ കൊണ്ടുവരാനോ ആ ഭർത്താവിന് സാധ്യമല്ല അഥവാ ഇനി സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ അവളെ മറ്റൊരാള് കല്യാണം കഴിച്ച് അയാൾ അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയാൾ അവളെ ഒഴിവാക്കി തലാക്ക് ചെല്ലി ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി അതിന്റെ ഇദ്ദയുടെ അവധി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവിന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്ലാമതത്തിൽ പ്രൊവിഷനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തലാക്ക് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തലാക്ക് ചെല്ലരുതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തലാക്ക് വളരെ ഡൈറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ഖുർആാനിലെന്തിനാ അത് പറഞ്ഞത് ഹദീഫിലെന്തിനാ അത് പറഞ്ഞത് അത് വിശദമായി മുസ്ലിം സമുദായം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മേത്തറാണ് പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ വായന പക്ഷെ ആനുകാലികമായ ഒരു വിഷയമാണ് മുത്തലാക്ക് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ആളുകളെ ഒക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ വളരെ മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുക ഒരു കൂട്ടർ ഇപ്പൊ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞ മതാണ് ഇസ്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മംഗലം കഴിക്കാൻ ഇസ്ലാമായ മുസ്ലിമായ ഒന്നും കട്ട രണ്ടും കട്ട മൂന്നും കട്ട നാലും കട്ട അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും പത്തും ഒക്കെ കട്ട ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണ് കെട്ടാനുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡൈവേഴ്സ് തലാക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പുരുഷൻ എത്ര പെണ്ണ് കെട്ടാ ഖുർആാനിൽ എത്ര കെട്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് 
എവിടെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ഖുർആൻ മുഴുവൻ അരിച്ചു പരിച്ചു ഗുണിച്ചു നോക്കിയാലും ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് ഒരറ്റ പെണ്ണ് മാത്രമേ കെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് കുറിയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കെട്ടാനല്ല മൂന്ന് കെട്ടാനല്ല നാല് കെട്ടാനല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പുരുഷൻ ഒരറ്റ സ്ത്രീയെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം എന്നാ പിന്നെ രണ്ട് കെട്ടിയവരുണ്ടാവും ഞമ്മടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോ മൂന്ന് കെട്ടിയവരും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ നാല് കെട്ടിയവരും ഉണ്ടാവും അവര് ബേജാറാകാൻ വരട്ടെ ബാക്കി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മതി ബേജാറാവര് ഒരു വാചകം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാള പെറ്റു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കയറെടുക്കരുത് ഇസ്ലാമിന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു നിക്കാഗി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തില് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തില് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നിലധികം ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മസിന അവന് രണ്ടാമതൊന്ന് കെട്ടാം വസുലാദ് ചിലപ്പോ മൂന്ന് വരെയും പോകാം പരമാവധി നാല് വരെയും പോകാം പക്ഷേ ആ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയില് തുല്യമായ നീതി പുലത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കെട്ടാൻ പാടില്ല മൂന്നും കെട്ടാൻ പാടില്ല നാലും കെട്ടാൻ പാടില്ല ഏത് സാഹചര്യമുണ്ടായാലും രണ്ട് പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയില് മൂന്ന് പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയില് നാല് പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയില് തുല്യമായ നീതി പുലത്താൻ കഴിയണോ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഹിജാബിന്റെ പറുതയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യക്കും അത് തന്നെയാ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് നീ പത്ത് മണിക്കൂറാണ് രാത്രി ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യന്റെ അടുക്കും പത്ത് മണിക്കൂർ തന്നെ ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യക്ക് നീ ബിരിയാണിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യക്കും അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ബിരിയാണി തന്നെയോ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ രാത്രി പങ്കിടുന്നതിലോ തുല്യ നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ രണ്ടാമത്തത് കെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ ചിലപ്പോ രണ്ടും മൂന്നും നാലും കെട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരും നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും ആഫ്രിക്കയില് എത്യോപ്യക്കടുത്ത ഒരു രാജ്യമുണ്ട് മോനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ആഫ്രിക്കയില് എത്യോപ്യക്കടുത്ത ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ അനവധി പുരുഷന്മാർ മരിച്ചുപോയി മുസ്ലിം രാജ്യമാണത് മരിച്ചു പോയപ്പോ അവിടെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും പെണ്ണുങ്ങളാണ് ആണുങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീനെ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച ബാക്കിയുള്ള പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ആളില്ല ബാക്കി പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാതെ വരും അപ്പൊ എത്യോപ്യൻ സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എല്ലാ പുരുഷന്മാരും രണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് എവിടെ എത്യോപ്യയിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ കേരളത്തിലല്ല എത്യോപ്യയില് അല്ലെ കർണാടകയിലല്ല എത്യോപ്യയില് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും രണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരില് ആണുങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ മരിച്ചു പോകുകയും പെണ്ണുങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യ അതേ പരിമിതമായി വലുതാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇട്ടു എല്ലാവരും രണ്ടു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കോളണം ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ലോകത്ത് നടന്നപ്പോ പശ്ചിമ ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പശ്ചിമ ജർമ്മനി ആ പശ്ചിമ ജർമ്മനിയില് ഇതുപോലെ കൂട്ടത്തോടെ ആണുങ്ങളൊക്കെ ചത്തുപോയി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രമാണ് അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി ഭരണകൂടം ഓർഡർ ഇട്ടു ഒരു പുരുഷൻ രണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാതെ വരും അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ലോകത്ത് നടന്നപ്പോൾ പശ്ചിമ ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചു വൈകുന്നേര സമയത്ത് വികാര ശമനത്തിന് വേണ്ടി വാടകയ്ക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വേഷ്യാവൃത്തി നടത്താൻ വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങൾ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ച കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പശ്ചിമ ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ലോകത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പറഞ്ഞത് 
ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില് യുദ്ധം കാരണമായോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം കാരണമായോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കാരണം കൊണ്ടോ രണ്ടാമതൊരു പെണ്ണ് കെട്ടേണ്ടി വന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു പെണ്ണ് കെട്ടേണ്ടി വന്നാൽ പരമാവധി നാലു വരെ പോകേണ്ടി വന്നാൽ തുല്യനീതി പുലർത്താൻ കഴിയുമെങ്കില് പരമാവധി നാലു വരെ കൊണ്ടുപോകാ പക്ഷേ തുന്നിൽ തുല്യനീതി പുലർത്താൻ കഴിയില്ല എങ്കില് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിവാഹം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടാൻ തന്നെ നിയമമുണ്ടോ കേട്ടോ മോനെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാക്സിമം നാല് വരെ പോകാം അത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു കയ്യാമം നാല് വരെയുള്ള ഭരണഘടനയാണ് ഖുർആാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ല ഖുർആാൻ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള കയ്യാമം നാള് വരെയുള്ള ഭരണഘടനയായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആയിട്ട് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും പോയി നാല് പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന് ഖുർആാൻ എവിടെയും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തലാക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചെല്ലൽ എപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ മുത്തലാഖിന്റെ വിഷയത്തില് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് ഉണ്ട് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് നമ്മളൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ബോർഡാണ് ആ പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും നോട്ടീസ് വരാൻ പോകുക നിങ്ങൾക്കും വരും ഈ പൈക്കമ്പാടി ജുമാത്ത് കമ്മിറ്റിക്കും നോട്ടീസ് കൂടെ വരാൻ പോകും എന്താ നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് വരാൻ പോയിട്ട് പോകുന്നത് തലാഖ് ഇനി ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റി അനുവദിച്ചിട്ട് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള തലാഖ് പള്ളി കമ്മിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ജമാഅത്തുകാരോടും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് നിർദ്ദേശമാണത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോ ഇവിടെ കർണാടകയിൽ എങ്ങനെ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു കത്തയക്കൽ ആ പള്ളിക്കൽക്ക് ഒരു കത്തയക്കൽ ഇന്നാലിന്നവളുടെ മകൻ മകൾ നഫീസ എന്നവളെ ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും തലാക്ക് ചെല്ലി ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു താഴെ കാണുന്ന സാക്ഷികൾ കണക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വന്ന തലാക്ക് പോയി കയ്യെന്ന് പിടുത്തം വിട്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തയക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ചിലർ ചിലർ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും അതെ ഞാൻ ആ ആഭോകരണ ആള് ആയിഷാനെ മൂന്ന് തലാക്കും ചെല്ലി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ പള്ളി സെക്രട്ടറിക്ക് ഫോൺ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫോണിൽ തലാക്ക് പറയുന്നവരുണ്ട് കത്തെഴുതുന്നവരുണ്ട് അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം തലാക്കിന് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം എന്താണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ പിണക്കം വന്നു പോയാൽ അവിടെ തലാക്കല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പിണക്കം വന്നു പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു ആ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാര് വായത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാര് വായത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ത് വായതാണ് ഭാര്യമ്മക്ക് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ോഹു അലഗി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സുജൂതുണ്ടല്ലോ ഏഴ് അവയവങ്ങൾ നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സുജൂത് ആ സുജൂത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സുജൂത് ഒരു ചരാചരത്തിന് മുമ്പിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മക്കറയുടെ മുമ്പിൽ പോയി സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഔലിയാക്കള്ള കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏഴ് അവയവങ്ങൾ നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സുജൂത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ായിരുന്നുവെങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുന്ന സമയോ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കാരിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ സുജൂത് അള്ളാഹ് മാത്രമേ ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കാതിരുന്നത് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് വസ്ലങ്ങൾ പറയാണ് അത്ര വലിയ കടമ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോടുണ്ടെന്ന് ഷഫി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ വാദ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടും ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് മാറണില്ലെങ്കിലോ ഖുർആൻ പറയുന്നു തലാക്കല്ല വേണ്ടത് 
രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉറങ്ങുമ്പോ ഒന്നിച്ചു ഒരു പായയില് ഒരു കടക്കയുടെ മുകളിൽ തല മുഖത്തോട് മുഖം ചേർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉറങ്ങണമെന്നാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ മുഖത്തോട് മുഖം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അവരുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഷഫീഖുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതേ സമയത്ത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിണക്കത്തിലായിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും രണ്ടു ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം തിരിച്ച് കടന്നുറങ്ങിയാൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റഹമത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ശാപവചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലിഖു വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉറങ്ങുമ്പോ മുഖത്തോട് മുഖം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും പണങ്ങിയാൽ പിണക്കുണ്ടായാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് വാത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടും ഫലിച്ചില്ലെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം കുറാൻ പറഞ്ഞത് കടപ്പ് സ്ഥലത്ത് ഭാര്യയെ അങ്ങ് ഭർത്താവ് ഒഴിവാക്കണം കിടക്കാൻ പോകുമ്പോ ഭാര്യ കിടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് മാറി കിടക്കുക ഒരു പത്ത് ദിവസം ഏറിയ ഇരുപത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം മാക്സിമം നാൽപ്പത് ദിവസം അതിന്റെ അങ്ങേപ്പുറത്തിന് അങ്ങേപ്പുറം 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 പോയാ പരമാവധി ഒരു നാല് മാസം ചിലപ്പോ ഒരു ബഹിഷ്കരണം വേണ്ടി വരും അതിന്റെ ഉള്ളില് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്നാകും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് അൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങള് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണ് ഫാത്തിമ ബീ വെറുതെ അള്ളാഹു അല്ല സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നേതാവ് ചെയ്യാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വനിതയാണ് പെണ്ണാണ് മകളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് മകൾ ഉത്തരം പറയണം മകൾ ചോദിച്ചു പിതാവേ എന്ത് ചോദ്യമാണ് ബാപ്പാക്ക് മകളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് മോളെ കുറച്ച് കടന്ന ചോദ്യമാണ് ഒരു ബാപ്പ മകളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചിലപ്പോ നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും എന്നാലും ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാം ബാപ്പ മകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയണോ ഫാത്തിമാറതിയല്ലാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആൻസർ പറയാം എന്താണ് ചോദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഫാത്തിമാ ബീബർ അതി അള്ളാഹു എന്നയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് അങ്കലം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് അവർ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടാതെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാതെ എത്ര ദിവസം പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് മകളോട് പാപ്പയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബീവി പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യമല്ല ചോദ്യത്തിൽ സെക്സ് ഉണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ ലൈംഗികത മണക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമാക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ മോത്ത് നോക്കി പറയാൻ വല്ലാത്ത നാണം ഫാത്തിമാറതിയല്ലോഹുവൻഹ തന്റെ കയ്യിന്റെ വിരലിങ് പിടിച്ചിട്ട് നാല് വിരല് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നേരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നാല് നാല് ദിവസമല്ല നാൽപ്പത് ദിവസം പരമാവധി അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാതെ പരമാവധി നാൽപ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം മാത്രമേ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് രമ്യതയിലെത്തൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറയാൻ പറഞ്ഞത് കടപ്പ് സ്ഥലത്ത് ഭാര്യയെ കുറച്ച് ദിവസം ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ മനസ്സ് മാറൂ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വരൂ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ലോകത്തിലാകൂ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ നിയമവും പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടും ഭാര്യ നേരെയാവുന്നില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ടും ഭാര്യ നേരെ ആവുന്നില്ലെങ്കിലോ കുറയാൻ പറഞ്ഞു തലാക്കല്ലാന അല്ല കുറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ നിയമം പറഞ്ഞു 
വളരിപോകില്ല മോനെ ഉല്ലാസം കൂട്ടി കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ നയമം പറഞ്ഞു വളരി പോകുന്ന ആ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിന് ചെറിയ നിലക്ക് പനിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്കാൻ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിന് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലുണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തില ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ അടിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ മാനസികമായി ഉപദ്രവിക്കാനോ അവകാശമില്ല ഇന്ത്യൻ നിയമം വേറെ ഇസ്ലാമിക നിയമം വേറെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്താ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് ജനാധിപത്യ മതേതരത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഡെമോക്രസി ഉൾപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ ഇവിടെ കട്ടവന്റെ കൈ മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ വ്യഭിചരിച്ചവനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല നടക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ തല്ല ഭാര്യയെ ചെറിയ നിലക്ക് ശിക്ഷിക്കാമെന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യയുടെ മാറുവിടത്തിൽ തല്ലാൻ പാടില്ല ഭാര്യയുടെ നെഞ്ഞത്തടിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യയുടെ മുഖത്തടിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യയുടെ മർമ്മത്തടിക്കാൻ പാടില്ല അടിക്കുമ്പോ മുട്ടിന്റെ കൈപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു വടിയെടുത്തിട്ടേ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നൊരു പൂഹുന്നായി ഉയറം ഉപരിഹിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൊട്ടാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുറിവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അടയാളം വീഴാൻ പാടില്ല പഴുതു വീടാൻ പാടില്ല ആ നിലക്ക് ചെറിയ നിലക്ക് പനിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ നിലക്ക് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ഭർത്താവിന് ഭാര്യക്കുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിലില്ല ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഭാരണ തല്ലാൻ പോകണ്ട കേട്ടോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വല്ല പണക്കുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാത് കേട്ടു പോയിട്ട് ആ മുള്ളൂർക്കര ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചതെന്താ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പണക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വാത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വായത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പെണ്ണ് നേരെ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ കടുപ്പ് സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കണം കടുപ്പ് സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കിയിട്ടും പെണ്ണ് നേരെ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ മിനിമം ആറ് മാസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഭാര്യയെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തൊട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ ഭാര്യയെ ശിക്ഷിക്കല് മാത്രല്ല സ്വന്തം മകനെ തല്ലാനുള്ള റൈറ്റ് ബാപ്പാക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇല്ല നമ്മൾ മദ്രസയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പഠിപ്പിക്കണത് ഏഴ് വയസ്സായാൽ കുട്ടികളോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ മദ്രസയിലെ സ്വമസ്തയുടെ സുനി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണത് എന്താ ഏഴ് വയസ്സായാൽ ആണാവട്ടെ കുട്ടി പെണ്ണാവട്ടെ അവരോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായാൽ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരില് ആ കുട്ടിയെ തല്ലണം എന്നാൽ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരില് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ തല്ലിയാൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മീഷനുണ്ട് അത് കർണാടകയിലുണ്ട് അത് കേരളത്തിലുണ്ട് അത് ആന്ധ്രയിലുണ്ട് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ട് അത് ജമ്മു കാശ്മീരിലുണ്ട് അത് യു പിയിലുണ്ട് അത് ഗുജറാത്തിലുണ്ട് അത് ഡൽഹിയിലുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് അതിന് സെൻട്രൽ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ആ കമ്മീഷന്റെ പരിധികൾ വരുന്നതാണ് പാപ്പ മകനെ തല്ലിയാല് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ഉമ്മ മകനെ തല്ലിയാല് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും പാപ്പ മകളെ തല്ലിയാല് നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലായാലും നോമ്പ് നോക്കാത്തതിന്റെ പേരിലായാലും കല്ലു കുടിച്ചതിന്റെ പേരിലായാലും കഞ്ചാവ് വലിച്ചതിന്റെ പേരിലായാലും തല്ലിയാൽ മകൻ പോയി ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതി കൊടുത്ത പാപ്പ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണോ ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യയെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ നിയമം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായി എന്നിട്ടും അവർ നേരെ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ പരിഹാരം തലാഖ് എന്നാലും പാടില്ലാട്ടോ ഇസ്ലാമിൽ തലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാക്കും റസൂലിലും 
ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചൊല്ലൽ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ ഖുർആൻ പറയുന്നു നാലാമത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുരുഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മധ്യസ്ഥനെ പറഞ്ഞയക്കണം ആണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ പോണം പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ വരണം രണ്ട് മധ്യസ്ഥന്മാര് കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം ആ ചർച്ച വിജയിച്ചാൽ തലാക്കില്ല ആ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവിടെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ തലാക്കല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന തലാക്കാണ് അള്ളാഹുവിന് ദേശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന തലാക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരിശ് കിടുകിടാ പറക്കുന്നത് അങ്ങനെ തലാക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു കോപിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചെല്ലുന്നത് അള്ളാഹു വെറുത്തതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വെറുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എല്ലാ വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറായി പുരുഷന്മാര് ക്ഷമിക്കണോ തലാക്ക് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ തലാക്ക് ചെല്ലുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണ് കെട്ടുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പെണ്ണ് കെട്ടികളുടെ മതമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തലാക്ക് ചെല്ലുന്നവരുടെ മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കക്ഷികളുണ്ട് അവർ കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുകയാണ് അവർ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കണമെന്നോ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്നോ ആ കക്ഷികളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ കക്ഷികളോട് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് നിക്കാഹായാലും തലാഖായാലും പള്ളിയുണ്ടാക്കലായാലും നിസ്കാരമായാലും നോമ്പായാലും ഹജ്ജായാലും അതൊക്കെ വളരെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം വിവരത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം അറിവിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം ബുദ്ധിജീവികളുടെ മതമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണോ ഖയാമെന്നാൾ വരെ പഠിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇലിമ കുറയുകയില്ല ലോകാവസാനം വരെ വായു പറഞ്ഞാലും ആയിരക്കണക്കിന് മൗലാക്കന്മാരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാര് ഇവിടെ വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം തീരില്ല മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം തീരൂല മക്കളെ അതാണ് കുറേം പറഞ്ഞത് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ മസിയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുകയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവൻ പേനയാക്കി സംഭവ സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എഴുതി തീർക്കാൻ ഒരു ചരാചരത്തിനെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹറായ ഇൽമ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണം അപ്പൊ പള്ളി വരുന്നു പള്ളി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഈ രണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റജബ് മാസത്തില ഈ റജബ് മാസം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് നിസ്കാരം മെഹറാജിന്റെ രാത്രി എവിടെ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റുണ്ട് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോ കേരളം ഇങ്ങ് കടക്കുമ്പോ കർണാടകയിലേക്ക് കാസർകോട്ട് നിന്ന് വരുമ്പോ തലപ്പാടി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്ന് ആ പാലങ്ങൾ കടന്നാൽ കർണാടക പാലക്കാടിനപ്പുറത്ത് വാളയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലവും ആ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അങ്ങ് കടന്നാൽ കോയമ്പത്തൂര് തമിഴ്നാടായി രാജസ്ഥാനില് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ അകത്ത് വാഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് വാഗ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അങ്ങ് കടന്നാൽ പാകിസ്ഥാനായി അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സിദറത്തുൽ മുന്തഹ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സിദറത്തുൽ മുന്തഹയിലെത്തിയെന്ന് എന്താണ് ഈ സിദറത്തുൽ മുന്തഹ എന്താണ് സിദറത്തുൽ മുന്തഹ 
വസിദ്രത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെത്തുമ്പ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് സിദ്രത്തിൽ മുന്തക അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമി മാത്രമല്ല ആകാശം ഭൂമി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അവസാനത്തെ അറ്റമാണ് സിദ്രത്തിൽ മുന്തക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ലോകമില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ജീവജാലങ്ങളില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഏരിയയാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പരിധിയാണ് അവിടേക്ക് ഒരു ചരാചരവും കടക്കാൻ ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അഥവാ അലക്കുൽ മുക്കറവായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്ക് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉരുകി ഭസ്മമായി മാറും കേട്ടോ അതാണ് സിദ്രത്തിൽ മുന്തക നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉറാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ മലക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് ജിബിരിയിൽ പറയുകയാണ് ഉറാക്ക് പറയുകയാണ് നബിയെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ കടക്കാൻ പറ്റൂല പെർമിഷൻ കിട്ടിയാലും ഞങ്ങളുടെ ഈ ശരീരം അതിന് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നബി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പേടിച്ചു പോയത് മംഗലാപുരത്തേക്ക് വാതിന് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മംഗലാപുരത്തേക്ക് വഴിയറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പമ്പ് വയലിൽ നിൽക്കാമെന്ന് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പമ്പ് വയലിൽ ആളെ നിർത്തണോ എനിക്കതുവരെ മാത്രമേ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടുന്ന് മംഗലാപുരം ടൗണിലേക്കുള്ള വഴി എനിക്കറിയൂല എന്നാൽ എനിക്ക് വഴിയറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അവിടെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അവിടെ പോലീസുകാരുണ്ട് അവിടെ അതിർത്തി ബോർഡുകളുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഏത് കോർണറിലേക്കും ചെന്നെത്താൻ പറ്റും കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ സിദ്രത്തിൽ മുന്തഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ബോർഡില്ല അവിടെ മലക്കുകളില്ല അവിടെ മനുഷ്യരില്ല ജിന്നുകളില്ല അവിടെ ജീവജാലങ്ങളില്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് റസൂൽ ഉള്ളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങള് പേടിച്ചു വറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അല്ല വിളിച്ചത് ഞാൻ അമ്മയാണ് കടന്നു വരൂ അള്ളാഹു വിളിക്കുകയാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ ഞാൻ അമ്മയാണ് കടന്നു വരൂ ആ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ലോകത്തേക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ നേർക്ക് നേരെ കാണുകയാണ് ഒരു മറയുമില്ലാതെ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ആദ്യമായി കാണുന്ന സൃഷ്ടിയാരാണ് ാണ് ചെയ്തത് മൂസാനബി അള്ളാനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൂസാനബിയുടെ പേര് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ച പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹനെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹനെ കണ്ട ഏക ചരാചരമാരാണ് അള്ളാഹനെ കണ്ടപ്പോ അള്ള റസൂൽ അള്ളഹനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അള്ളഹനെ നേരിട്ട് കണ്ടിരിക്കുക ഇന്നവരെ ഒരാൾക്കും ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ജിബിരിയിലിനും മീക്കായിലും മിസ്രാഫിലും അസ്റായിലും മുങ്കറിനും നക്കീറിനും ഒന്നും അള്ളാഹനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹനെ കാണാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹനെ കാണാൻ മോനെ നമ്മൾ അള്ളാഹനെ കാണും ആ കാണുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അമീർ നമ്മൾ അള്ളാഹനെ എപ്പോഴാ കാണുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു റമദാൻ മാസത്തിന്റെ നോമ്പിന്റെ പുണ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോമ്പുകാരന് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കുന്നവന് 
രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷം എന്താണ് നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാനെ കാണാ അള്ളാനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അപ്പൊ ഈ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മള് അള്ളാനെ കാണാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോ സ്വർഗത്ത് ചെന്നാല് ഹോർലിങ്ങളെ കാണാ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെ മോനെ കാരണം എന്താ ഹൂർലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാ അതെ ചില്ലറക്കാരച്ചല്ല അവർക്കുള്ള മുൻപല്ലിൻ്റെ കണ്ട് ജിബിരിയില് പോലും അമ്പരം നീട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹുർലിങ്ങൾ അതാണ് മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടനും മിഷ്കത്ത് പാരിക്ക് പത്തിയുടെ ഹുർണി സനവരാം പരിശാനതും വടിവാ ഉഗമാം വിളമ്പിടലായി അവർ അന്തിരമേലുള്ള ചന്തിരനെ കടി ജോണിലും തെളിവാ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് പറയുകയാണ് ഉണ്ടനും മിഷ്കത്ത് പാരിക്ക് പന്തിടൈ ഹൂർണിസാനവരാ പരിശാനതും വടിവാ ഉഗമാം വിളമ്പിടലായി അവർ അന്തിരമേലുള്ള ചന്ദിരനെ കടി രോണിലും തെളിവാ ആകാശത്ത് ഉദിച്ചുയരുന്ന ചന്ദ്രനേക്കാൾ പ്രകാശമുള്ള വനിതകളാണ് ഹൂർലിങ്ങള് അതാണ് ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാം എന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞത് അവർക്കുള്ളമും പല്ലിന്റെ ലങ്കൽ കണ്ട് ജിബിരിയില് പോലും അമ്പരം നീട്ടുണ്ട് അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഒരറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം സമാപിക്കും മിൻഷാ അള്ളോ ാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് മേറാജിന്റെ രാത്രിയില് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മൂലയില് ഒരു വലിയ കൊട്ടാര കാണുകയാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ധാരാളം പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുകയാണ് സുന്ദരിമാരായ ഹൂർലിങ്ങളെ കാണുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് ആ കൊട്ടാരന്മാരുടെ കൊട്ടാരമാണ് ആ കൊട്ടാരന്മാരുടെ കൊട്ടാരമാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോട് ഇബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം എന്ന മലക്ക് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ആ റസൂൽ അല്ലോ അതങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരമാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ മേറാജ് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഉമർ ബിനുൽ ഹത്വാബ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഉമറേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആയിരക്കണക്കായ ഹൂർലികളായ പെണ്ണുങ്ങളോ സ്വർണത്തിന്റെ വിത്തുകളുള്ള കോമരം മരങ്ങളോ മുത്തുകളും പവിടങ്ങളും കൊത്തിപ്പതിച്ച വീടുകളോ സ്വർഗത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു കൊട്ടാരം കണ്ടു ആ കൊട്ടാരന്മാരുടെ കൊട്ടാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ സൈഡിലൂടെ സ്വർ നദിയൊഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സൈഡിലൂടെ പൊഴിയൊഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നല്ല നല്ല പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ രമ്യഹർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ കൊട്ടാരന്മാരുടെ കൊട്ടാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉമറേ നിന്നോടെനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു ഉമറേ ഉമർബിനുള്ള ഹത്താബ് തങ്ങളോട് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാര്യം വന്നിട്ട് അബീബ് ഉമ്മി ഫിതാഹുല്ലൊക്കെ ആ റസൂലല്ലോ നബിയെ എന്റെ വാപ്പാനയുമായി അങ്ങേക്ക് സമം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആ കൊട്ടാരം വേണ്ട നബിയെ റസൂലുള്ളക്ക് വേണമെങ്കിൽ റസൂലുള്ളടുത്തോ എനിക്ക് ആ കൊട്ടാരം വേണ്ട എന്ന് ഉമർബിനുള്ള ഹത്താബ് റബിയല്ലോഹുവിന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ചിരിച്ചിട്ട് പറയാട് ഉമർ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ കൊട്ടാരം നീ തന്നെ എടുത്തു അവിടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ നീ തന്നെ എടുത്തു അവിടെയുള്ള പുഴകളിൽ നീ കുളിച്ചു അതാണ് സ്വർഗം മോനെ നരകം പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വർഗം പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗം പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം സ്വർഗത്തിൽ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നരകത്തിന്റെ വൈക്ക് പോണത് മുടക്കുവനെ സ്വർഗത്തിൽ എന്താ കിട്ടുക എന്ന് ആരിക്കാൻ അറിയാ എന്താ ഈ സ്വർഗം ഇവിടെ മംഗലാപുരത്തെ സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലെ താജ്മഹൽ ഹോട്ടൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ്ടണിലെയോ 
അമേരിക്കയിലോ സെവൻ സ്റ്റാറും നയൻ സ്റ്റാറും ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഹോട്ടലുകളല്ല സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തോ അത് നടക്കും ഒരുത്തൻ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും മദ്യപിക്കണമെന്നാണോ സ്വർഗത്ത് കടന്ന ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ കുടിക്കണ്ട കേട്ടോ മോനെ ദുന്യാവിൽ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാ ദുന്യാവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചോലും സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്ത് പോയിട്ട് ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണോ പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ ദുന്യാവിലെ കല്ലുടിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയോ കല്ലോളം നല്ലൊരു വസ്തു ഭൂലോകത്തിൽ അടിമറിയേ എല്ലോളം വയറ്റില് ചെന്നാൽ ഭൂലോകം പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞതാ കല്ല് കുടിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് ദുന്യാവിലെ കല്ല് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ഭൂലോകന പരപരരാത് തോന്നും പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ കല്ല ഒരു ടാങ്കറിൽ നിന്ന് കുടിച്ചാലും പെപ്പ പെപ്പ ഉണ്ടാവില്ല പെപ്പരടിക്കില്ല സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ വയസ്സന്മാരെ ഞാന് അമ്പത് വയസ്സായ ഒരു പ്രഭാഷകനാണ് ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി മതപ്രഭാഷണ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന അമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാനും ഒരു അർദ്ധ വൃദ്ധനാണ് ഒരു വൃദ്ധനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്രയോ വയസ്സായ അർദ്ധന്മാർ എന്നെ ഒക്കെ പ്രായമുള്ളവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ മോനെ നീ എവിടുക്കാ പോണ് നീ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണല്ലോ നീ അവിടെ ഇരിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ നീച്ചു പോയാലോ എന്തായാലും ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ പറയാൻ പോണത് നോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം കൂടിച്ചും കുടിച്ചു 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 കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ലിവറിന് കേടില്ല പാൻക്രിയാസിന് കേടില്ല കിഡ്നിക്ക് കേടില്ല തലക്ക് വെളിവ് കുറവില്ല സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം സ്വർഗത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയില്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ വാതിൽ ചിലവർ കണ്ടില്ല മൂത്രമൊഴിക്കാൻ നീച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്ത് പോയാൽ ഈ ഇടപാട് വേണ്ടിവരില്ല സ്വർഗത്തിന് കക്കൂസും പോകലുമില്ല എത്ര തിന്നാലും മട്ടനും ചിക്കനും ബീഫും എഗ്ഗും പിക്കും തെക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ തിന്ന എത്ര തിന്നാലും കക്കൂസിൽ പോകണ്ട എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും മൂത്രമൊഴിക്കും വേണ്ട ഈ രണ്ട് പരിപാടി സ്വർഗത്തിലില്ല സ്വർഗത്തിൽ കക്കൂസില്ല സ്വർഗത്തിൽ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോരാനുള്ള കാരണം ആ പഴം തിന്നപ്പോ അത് കഥ ഹൽക്കിൽ നിന്ന് കീപ്പോട്ടിറങ്ങിയപ്പോ അത് ഉടനെ തന്നെ മലമായിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോണോ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ നബിൻ അള്ളാഹു താല ശരന്ദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഇറക്കിയത് ആദ്യ നബി ഇറങ്ങിയത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് ശരന്ദീപിലാണ് ആദം മല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മല തന്നെ അവിടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ിയുടെ കാൽപാദം ആ മലയുടെ മുകളിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് സിയാറത്തിന് സമയം കിട്ടുമ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച സ്വർഗത്തിൽ മൂത്രയ്ക്കലില്ല കക്കൂസ് പോലില്ല പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ വയസ്സായ വയസ്സാവലില്ല സ്വർഗത്തില് വയസ്സാവില്ല തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സല്ല നൂറ്റമ്പത് വയസ്സല്ല ആള് സ്വർഗത്ത് കടന്നാലും ജീവിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാനുണ്ട് ലോകനബി അലഹി സ്വലാം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലം ജനങ്ങൾക്ക് വായത് പറയുകയും ആയിരം കൊല്ലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ച ആദന്യബി അവിടെ ഉണ്ടാവും കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ച ആദന്യബി ആയിരം വയസ്സ് ഉണ്ടാവും ആദന്യബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ആയിരത്തമ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ച ആദന്യബി ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ച നൂഹു നബി ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവും സ്വർഗത്ത് കടന്ന എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയോ എല്ലാരുടെയും വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാവും മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സ് സ്വർഗത്തിലില്ല സ്വർഗത്തിൽ തലനരക്കലില്ല സ്വർഗത്തിൽ താടി നരക്കലില്ല സ്വർഗത്തിൽ വയസ്സായവരില്ല സ്വർഗത്തിൽ എന്നും സുന്ദരി എന്നും സുന്ദരൻ സ്വർഗത്തിൽ മരണമില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിയന്ത്രണമല്ല കല്ലുടുക്കണോട് കല്ലുടിക്ക പെണ്ണുപിടിക്കണോട് പെണ്ണുപിടിക്ക വലസനോട് വലസ പറക്കണോട് പറക്ക ഇരിക്കണോട് ഇരിക്ക നടക്കണോട് നടക്ക എന്തും ചെയ്യാം അതാണ് സ്വർഗം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വരാണ്ട് അതിന് നമ്മളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഏറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എത്ര കൊല്ലം ഉണ്ടാവും മോനെ ഓൺലൈനിൽ നീ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ലയിച്ചിരിക്ക വയലും കേട്ടോ മുപ്പര് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് 
ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളവരോട് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഏറി കഴിഞ്ഞ എത്ര കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മുടെ കണക്ക് ചില ഒരു പറയും പത്ത് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസ് എഴുതി വെച്ചോ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് മോഹുവിന്റെ റസൂല് അറുപത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ചുപോയി അറുപത്തിമൂന്നിൽ മരിച്ചുപോയി എന്നാൽ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഹ് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ീറ്റാണ്ടോളം വയത് പറഞ്ഞോവർ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കലം ഈരുന്നോവർ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ആളുകളൊക്കെ തൊണ്ണൂറും എൺപതും എഴുപതും വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ ശരാശരി എത്രയുള്ളൂ അറുപത് ടു എഴുപത് അപ്പൊ എൺപതായവരോ തൊണ്ണൂറായവരോ ചിലപ്പോ നമ്മളെ മജിലിസിൽ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാവും ചിലപ്പോ നമ്മളെ മജിലിസിൽ എൺപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാവും അതെങ്ങനെ ഉസ്താദെ അത് കിട്ടിയത് അത് ചില കൺസിഡറേഷനുകളാണ് അത് ചില ഡിസ്കൗണ്ടുകളാണ് സതക്ക ചെയ്യുന്നവന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് സതക്ക ചെയ്യുന്നവന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് കുടുംബബന്ധം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് മാർഗമുണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവന്റെ അധികരിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നവന്റെ ആയുസ്ലാഹു നീട്ടിക്കൊടുക്കുമെന്ന് എന്നാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വർഗത്ത് കടന്നാൽ എന്നും മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സാണ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു സമയത്ത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ വയസ്സായവരും തള്ളാരും തന്താരൊന്നുമില്ല വൃദ്ധന്മാരും വൃദ്ധങ്ങൾ വൃദ്ധജനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മേ അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായം ആ ഉമ്മയുടെ ചെവിയിൽ ഈ വാർത്ത എത്തി എന്ത് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിരിക്കണു സ്വർഗത്തിൽ വയസ്സായവരില്ല എന്ന് ആ ഉമ്മാമ കരഞ്ഞിട്ട് അള്ളാൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഉമ്പിലേക്ക് വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് കുത്തിപ്പിടിച്ച് വരിക എന്താ ചോദിക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാനോട് വന്നിട്ട് നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ വയസ്സായവരില്ലേ നബിയെ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങ് കരച്ചലോട് കരച്ചല് നബിയെ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ എനിക്ക് വയസ്സായല്ലോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് കടന്നാൽ പണ്ട് എൺപത് വയസ്സുള്ള ജുലൈഹാബിഹുവൻ കയ്യെ നല്ല സുന്ദരിയായ പെണ്ണാക്കിയിട്ട് യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം യൂസുഫ് തങ്ങളുടെ പ്രേമിച്ച ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ആ സുലൈഹ ബീവി വൃദ്ധയായിരുന്നു സുലൈഹായുടെ മുടി നിരച്ചിരുന്നു സുലൈഹായുടെ തൊലി ചുളിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അവസാനം സുലൈഹ ബീവിനെ അള്ളാഹുത്താല യുവതിയാക്കി മാറ്റി യൂസുബിനബിനെ കൊണ്ട് അതേ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വല്ലുമ്മച്ചി നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഉമ്മമ്മ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട സ്വർഗത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ളോ കടന്നാലും സ്വർഗത്തിൽ എൺപത് വയസ്സുള്ളോ കടന്നാലും സ്വർഗത്തിൽ നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സുള്ളോ കടന്നാലും സ്വർഗത്തിൽ ആയിരം വയസ്സുള്ളോ കടന്നാലും മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കടക്കുകയില്ല എല്ലാം നിത്യഹരിത നായകന്മാരാണ് എന്നും യുവാക്കളാണ് സ്വർഗത്തില് എന്നും യുവതികളാണ് സ്വർഗത്തില് ആ സ്വർഗത്തിൽ ധാരാളം അനുഗ്രഹം വല്ലാകും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കല്ലും കുടിച്ച് പെണ്ണും പിടിച്ച് പഴവും തിന്ന് ഭക്ഷണം തിന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂത്താടി വലസി വലസി നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഈ ഒറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം തൽക്കാലം നിർത്തു അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നല്ലതീന കാലു റബ്ബുനല്ലാഹു സുമ്മസ്തകാവു തതനസ്സുലു അലൈഹിമുൽ മലായിക്കത്ത് അല്ലാ തഖാഫു വലാ തഹ്സനു വാബിശ്റു ബിൽ ജന്നത്തി ലതി കുന്തു അദൂ 
ഖുർആനിലുള്ള ഒരു ആയത്താണ് ഇത് എന്താണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇന്നല്ലദീന ഖാലു റബ്ബുനല്ലാഹു സുമ്മ തഖാമു അല്ലാഹു തംബുരാനാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും സുമ്മ തഖാമു പിന്നവർ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക്ക അവര് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു പിന്നെ മലക്കുകൾ വന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലാ തഖാഫു നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട വലാ തഹസനു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട വാബിഷുറു നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോ ബിൽ ജന്നത്തിൽ തീക്കുന്തുന്തു അദൂൻ അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞ സ്വർഗമിതാ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോണതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മോഹിനീങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മോഹിനത്തീങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് വന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് സമ്മതിച്ചതാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നതിന്റെ ശേഷം അവിടെയുള്ള കല്ല് കുടിച്ച് അവിടെയുള്ള പെണ്ണ് പിടിച്ച് അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് 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 രമിച്ച് 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 മതിച്ച് 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 സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏ സ്വർഗവാസികളെ ദുന്യാവിഞ്ഞാ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഹൂറുള്ളിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ പാലിന്റെ നിധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ സ്വർണത്തിന്റെ കൊട്ടാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ പവിഴത്തിന്റെ കൊട്ടാരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളോടല്ല ചോദിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുകയാണ് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടി അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളോട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും വേണോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും വേണോ വലിയ മുതലാളിമാർ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് തീന്മേശയുടെ മുകളിൽ ഒരു അമ്പത് അറുപത് ഐറ്റം വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും വലിയ മുതലാളിമാർ എന്നിട്ട് അവർക്കറിയാം കിട്ടാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാം എന്നാലും ഒരു ഫോർമാലിറ്റീസിന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇനി വല്ലതും കുറവുണ്ടോ ആ ചോദിക്കണ മുതലാളിക്ക് അറിയാം ഇനി ഒന്നും കുറവില്ല ഈ കൊടുത്ത തന്നെ തിന്നാൻ അവർ വയറില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇനി വല്ലതും അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊരു ഫോർമാലിറ്റീസിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ആ ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ജനങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും വേണോ സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കിനി ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ട് ഹൂറുള്ളിങ്ങളുണ്ട് കല്ലുണ്ട് കൊട്ടാരമുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാമുണ്ട് പഴങ്ങളുണ്ട് നദികളുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് താഴ്ഭാഗത്തൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പുഴകളുണ്ട് പാലിന്റെ പുഴ തേനിന്റെ പുഴക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ പുഴകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിനി ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അന്ന പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് സ്വർഗവാസികൾ പറയുന്നത് ഒരു ശരാശരി സ്വർഗത്തിൽ കടന്നൊരു മുസ്ലിമിന് നാൽപ്പത് ഹൂറുള്ളിങ്ങൾ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു തെനണ്ട് കെട്ടോ ദുന്യാവിലുള്ള ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ നാൽപ്പത് ഹൂറുള്ളിങ്ങൾ ഒരു സ്വർഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടാകുമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലോ ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ സുഖിച്ചു 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 ഞങ്ങൾ രമിച്ച് 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 മതിച്ച് 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 ഞങ്ങൾ സ്വർഗ സുഖത്തിന്റെ പരലോ ഉന്നതമായ സോപാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിനി സുഖം വേണ്ട എന്ന് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ നോമ്പുകാരന് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്ന് നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷമാണ് രണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷമാണ് അള്ളയാകുന്ന ഞാനിതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന അതിഭയങ്കരമായൊരു രംഗമുണ്ട് ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും തുറക്കൂ സ്വർഗത്തിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത സുഗന്ധം വരൂ സ്വർഗത്തിലൊരു കാറ്റടിച്ച് വീശുകയാണ് ആ സമയത്ത് സ്വർഗവാസികള് 
ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ റൂറുള്ളിങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങള് പുരുഷന്മാര് സ്വർഗവാസികളായ ജനങ്ങള് അവരതാ അത്ഭുതം കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവാകുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ധാമമായ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് ഐ ലവ് യു അള്ളാ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഐ ലവ് യു അള്ളാ അതാണ് ഇബ്രാഹിമിമരി അധികം പ്രതി അള്ളാഹു വന്നു പണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് തറക്കുത്തുൽ ഖൽഖ തുറം ഫീരിലാക വഐതംതുൽ ഇയാലലി കൈ അറാക എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ആളാണ് സുൽത്താൻ ജാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം ഇബിനെ അധികം പ്രതി അള്ളാഹു വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട സമയത്ത് ആണ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് നീ പെണ്ണ് വേണ്ട പെണ്ണ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് നീ ആണും വേണ്ട ഐ ലവ് യു അള്ളാ ഞാൻ അള്ളാഹനെ പ്രേമിക്കുന്നു അള്ളാടെ സൗന്ദര്യം എത്ര വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമാണ് അള്ളാടെ ഭംഗി എത്ര വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് ഒരു പെണ്ണിനും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല യൂസുഫിന് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് നൽകപ്പെട്ട ഭംഗി നമുക്കറിയാം വഖത്ത ഇന ഐദിയ ഉന്ന മിസ്രിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ യൂസുഫിന് നബിയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് കയ്യിലുള്ള കത്തി കൊണ്ട് കൈ മുറിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വഖത്ത ഇന ഐദി യഹുന്ന ആ പെണ്ണുങ്ങൾ കൈ മുറിച്ചു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അല്ലാഹനെ കാണുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഇനി ഭർത്താവ് വേണ്ട ആണുങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഇനി ഭാര്യയും വേണ്ട ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഞാൻ അല്ലാഹനെ പ്രേമിക്കുന്നു ഞാൻ അല്ലാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രേമിക്കാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലയല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല അത്ര വലിയ ഭംഗിയാണല്ലോക്ക് അത്ര വലിയ സൗന്ദര്യമാണല്ലോക്ക് അള്ളാടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തിന്റെ 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 ഒരു അംശത്തിന്റെ അംശം യൂസഫ് നബിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അഷറഫ് ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എന്നിട്ടല്ലേ ആയിഷ ബീബി പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് വേണ്ട എന്ന് ആയിഷ ബീബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അള്ളാനെ കാണലാണ് സ്വർഗത്തില് അള്ളാനെ കാണലാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അത് കാണാനുള്ള കണ്ണ് അത് കാണാനുള്ള കൽബ് അത് കാണാനുള്ള ഹൃദയം അള്ളാഹു ഈ റജബ് മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകട്ടെ വരുന്ന ഷെബാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകട്ടെ വരുന്ന റമദാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തെരുമാറാവട്ടെ അതിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് ഈ റജബ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഇനാഗുരേഷൻ നടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം സന്തോഷവാന്മാരാണ് ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു സംഖ്യ ചെലവഴിച്ച് ഇത്ര മനോഹരമായ പള്ളി ഈ പരിസര ഭാഗത്ത് എവിടെയും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് നല്ല മനോഹരമായി പള്ളിയും അതിന്റെ മക്കുപറകളും മക്കുപറയും എല്ലാം നല്ല വർണ്ണ ചാരുതയും നല്ല മനോഹരമായ കലാശില്പങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു ബാഹു തല കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ പള്ളിയെയും ഈ മക്കാമിനെയും ഇവിടെ ഇബാദത്തെടുക്കാനും സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ കാലഘട്ടം മുസീബത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഫിത്തനയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചാലും മുസീബത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെന്ന് ചാടി ഈ മാൻ ഹലാക്കായി അവസാനം മുസ്ലിമല്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം തന്നു ജനിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്നത് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നു ഇനി മരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ എന്ത് വേണം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ ഒറ്റ കാര്യം മതി ആരുടെങ്കിലും അവസാനത്തെ വാചകം എന്നായാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ലാഹ ഇല്ലെല്ലാം കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലേ അതാർക്കാ പറയാൻ പറ്റിയ 
ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞാനും മരിക്കണേന്റെ മുമ്പേ ഞമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ലാഹ ഇല്ലുള്ള ചൊല്ലാൻ കിട്ടുമെന്നും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്നും ദുന്യാവെന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഒരേ ഒരു മാർഗം ഒരേ ഒരു മാർഗം ഒരൊറ്റ മാർഗം അതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ മാർഗം എന്താണെന്ന് ഇൻഷ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് വലിയ വലിയ ഒരു സമ്മാനമാണ് ഈ റജപ മാസത്തിൽ നൽകുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും ആ കസാരയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ സ്ത്രീകളെ നിൽക്കണ്ടുള്ളൂ പുരുഷന്മാരെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരും വയസ്സായവരും ഊരവേദന ഉള്ളവരും നടുവേദന ഉള്ളവരും മുട്ടുവേദന ഉള്ളവരും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ഉതറുള്ളവര് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവര് വിഷമിച്ച് നിൽക്കണ്ട അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ റോഡിന്റെ സൈഡിലും ആ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായ അഹലു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമിയങ്ങളായ എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരും ഈ മജിരിശിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നെടുക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഒരു വലിയ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമ്മാനം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോഴേ മരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേ കടക്കുള്ളൂ അതിന് ദുന്യാവെന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടാനുണ്ട് ആ ഉറപ്പെന്താണെന്നറിയോ ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വിട ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സ്വപ്നം കാണണം അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഒരാള് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ആ ശരീരം നരകത്തിലല്ല മോനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഒരാള് സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ആ ശരീരം ജഗന്നമെന്ന നരകത്തിലല്ല ഈ മജിലിശിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ എല്ലാ ആടുപെണ്ണങ്ങൾക്കും റഹമത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വഫാ മരണത്തിന് മുമ്പേ ഒരൊറ്റ വട്ടമെങ്കിലും മനാമിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ നൽകണേ അല്ലോ നൽകണേ അല്ലോ നൽകണേ അല്ലോ അതിനെന്തുണ്ട് മാർഗം ഒറ്റ മാർഗമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ ഹബീബ് റസൂലുള്ള സ്വപ്നം കാണാൻ ഈ ദുന്യാവിൽ ഒരാൾ ഒരു മുസ്ലിം റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ആ ശരീരം പിന്നെ നരകത്തിന് പോകില്ല മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ലായിലായില്ലെന്ന് ചൊല്ലും അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും ഉറപ്പാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു താല മുത്തക്കങ്ങളിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ അതിന് എന്ത് വേണം ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഒറ്റ മാർഗം എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സലാത്തു താജ് മുടങ്ങാതെ ദിവസം ഒരു വട്ടം ചെല്ലുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഷഫായത്ത് കിട്ടാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് സ്വപ്നം കാണാനുമുള്ള ഏക ഏറ്റവും വലിയ സലാത്താണ് സലാത്തു താജ് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ വാദിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലിയത് എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് തുടങ്ങിയത് ആ സലാത്ത് താജ് നിങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ഒരു ദിവസം ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാനും മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പേ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളെ മനാമിൽ കാണും എന്റെ തബറുക്കിന്റെ ഷെയ്ഖ് ഇവിടെ ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലോക മുസ്ലിം പണ്ഡിതനായ സുൽത്താനുല്ലമ കാന്തപര ഉസ്താദിന്റെ തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖ് ശംസുല്ലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ആർ ഉസ്താദിന്റെ തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് അഞ്ചങ്കാടിയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പേ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച മുത്തായ സലാത്താണ് സൊലാത്തു താജ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ 
ഈ സലാത്തു നീ എല്ലാ വാലുകളിലും എല്ലാ മജ്ലിസുകളിലും ജനങ്ങളോട് ചെല്ലാൻ കൽപ്പിക്കണം ഈ സലാത്ത് ഒരാൾ ഒരു വട്ടം ചെല്ലിയാൽ അയാൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മനാമിൽ കാണും ഇത് മുജറബാത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകൾ അല്ലാഹു ബിൻ റസൂലിന് മനാമിൽ കണ്ട ഉദാഹരണം ഈ പാവപ്പെട്ട വിനീതനായ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله بن رسولنا سوبنا كانن اي صلاه التاج ഒരു വട്ടം ചൊല്ലി ഒരു ദുആയോട് കൂടെ നമ്മുടെ വാഴ ഇവിടെ സമാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു എളിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ صلاه التاجിന്റെ എണ്ണം 4444 4444 صلاه التاج ഒരാൾ ചൊല്ലാണെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂൾ സ്വപ്നം കാണും ഓർപ്പ് 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 അള്ളാഹി അള്ളാഹി ഇനി കണ്ടില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ ദോഷത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കാണാതിരുന്ന രണ്ടാമതൊന്നു കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ കാണും ഉറപ്പാണ് ഇൻഷാ അത് ചെല്ലാൻ അറിയാത്തവരും വായിക്കാൻ അറിയാത്തവരും അത് കിട്ടാത്തവരും കാണാത്തവരും നമ്മുടെ മജിരിസിൽ എത്രയോ ആണ് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗം കിട്ടിയ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൂച്ചക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആയുധത്തായ പെണ്ണ് നരകത്തിൽ പോയ ചരിത്രവും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തെരീക്കത്തിന്റെ മഷായിഖന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്തുത്താജിന്റെ പകരം അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സ്വപ്നം കാണണം എന്ന നെയ്യത്തോടെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘം വെള്ളി പൗണ്ട് ഏതോ ആവട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി ഹദിയ ചെയ്താൽ അവനും മരിക്കണേന് മുമ്പ് റസൂൽ അള്ളാന് സ്വപ്നം കാണും ഇതിന് കഴിയാത്തവർ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലില് ഈ ജമാഅത്തില് വളരെ 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 തുലം തുച്ഛമാണ് അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ വീതം ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാന്റെ പേരിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് പറയണം അത് നമ്മുടെ ജമാഅത്തിനുള്ളതാണ് സലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ തരുന്നതെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട സംഖ്യയായി കണക്ക് കൂട്ടാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് താക്കത്തുള്ളവർ തൗഫീഖുള്ളവർ വറക്കത്തുള്ളവർ ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ തരാൻ തൗഫീഖുള്ള എല്ലാവരും തരണം ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണ്